Bueno, pues si alguno creía que por ser domingo íbamos a tener un día calmado y tranquilo, que se olvide porque al final vienen muchas más movidas en diferentes direcciones. Un escándalo mundial como el del Barça femenino ayer, otro robo en Stamford Bridge y ya sabéis a qué me refiero. Luego el tema de Musiala, el divorcio, explosión, guerra civil, polvorín que tiene el Bayern de Múnich a dos días de enfrentarse al Real Madrid y muchas otras cosas. Y la peor de todas es que podríamos estar ante el abismo de que el Real Madrid, independientemente de lo que pase con la Superliga, pueda ser expulsado de la Champions, ¿vale? Porque ha habido otro nuevo episodio con el tema UEFA, FIFA y la Federación Española, del que está informando espectacularmente bien José Félix Díaz, y mucha gente no le está prestando atención, no le está haciendo caso, y es un tema muy grave. Porque ayer hubo otra comisión que a la FIFA no le ha valido de nada y que está pidiendo, o por la que está pidiendo explicaciones a España, y el Mundial peligra, la Eurocopa peligra y la participación de clubes españoles en competiciones europeas peligra más que nunca. Pero bueno, vamos a ir por partes tranquilamente, como dijo ya que el destripador, y vamos a empezar con la primera que fue la triste y lamentable escena vivida ayer en el Civitas Metropolitano, como queréis llamarlo, como quiera que se llame ese estadio, que parece que últimamente el tema de los cánticos racistas le gusta bastante. Pues bien, que sepáis que esto ya no lo está pasando en absoluto la Liga, que su lucha precisamente contra el racismo y contra, contra esta basura que, como veis, ya no solo ha vivido Vinicius Jr., sino que es algo generalizado, que es que hay gente que es basura, gente basura que considera a determinados futbolistas pues de una manera muy concreta y ayer Nico Williams por lo menos hubo o tuvo la valentía de parar el partido por escucharlo y ahora el Atlético de Madrid se enfrenta a una sanción bestial porque obviamente cuando ya la cosa se va de madre, cuando ya no solo son cuatro que el árbitro, como pasa con Vinicius, que no lo oye, que no lo recoge, que no le presta atención a pesar de que los jugadores le están avisando que hay cánticos racistas, pues ayer efectivamente por fin a Nico Williams para el partido y efectivamente el Atlético de Madrid se enfrenta a una sanción espectacular. Yo personalmente les haré una llamada a la reflexión. No puede ser que el segundo de a bordo de la ECA, que es Gil Marín permite y consienta esto en su estadio. Debería caérsele la cara de vergüenza y desde luego tenía que haber terminado con esto hace mucho tiempo. Y ojo que esto es una lacra que, no seamos hipócritas, afecta a todo el fútbol. Y lo he escuchado también en entornos madridistas. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque aquí ya no estamos con bufandas, no estamos con camisetas, no estamos con equipos. Esto es un problema de todos con el que hay que acabar ya. Y los máximos responsables del fútbol son los primeros, los primeros responsables en acabar con esto porque saben perfectamente quién son y saben perfectamente cómo se puede luchar contra ellos. Otra cosa es que quieran, que es lo vergonzoso, pero personalmente creo que hay que hacer un poquito más porque escenas como la vivida ayer, si ya el fútbol español de por sí no es ninguna maravilla a nivel de espectáculo, obviamente creo que ya... Eh, coronarlo con episodios de este tipo que lo único que hacen es parar el encuentro, distraer, molestar, hacer daño a la gente. Yo personalmente creo que es ya la última vergüenza que nos quedaba por ver. Así que espero de verdad que determinados responsables mandatarios del fútbol, lo que sea, que tomen medidas contra esta basura. Por supuesto a todos nos gusta disfrutar no solo de Vini, de Nico Williams y cada vez más cuando jugadores cada vez más de color están haciendo su presencia en el fútbol español, pues obviamente vamos a ir acostumbrándonos ya que estamos en el siglo XXI a dejarnos de tonterías, a evaluar a las personas por lo que hacen en el terreno de juego y a dejarnos ya de estupideces, que es una auténtica vergüenza. Así que ojalá que ya por fin, por fin, nuestro país entre directamente en el terreno del siglo XXI y empiece a hacer las cosas cómo se tienen que hacer, que es eliminando esta basura de los estadios porque no tiene otro nombre. Bueno, más cositas que hay por aquí mucho que hablar. De Musiala, que es la baja más importante que podría llegar a tener el Bayern, que efectivamente ayer salió otra vez tocado a dos días del Real Madrid. Por cierto, que del tema del Bayern os voy a hablar largo y tendido porque no es Musiala el único que ha salido tocado o lesionado. El Bayern de Múnich tiene ahora mismo una situación a dos días del Real Madrid que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Pero bueno, os voy a hablar largo y tendido. El asunto es que Musiala es un jugador que ha sido ojeado por el Real Madrid, ¿vale? Ha sido... Ah, traqueado por el equipo blanco desde hace mucho tiempo y de esto nos dio buena cuenta relevo ayer cuando decía 
que el Real Madrid lleva mucho tiempo siguiendo a este jugador. Efectivamente, yo que llevo siguiendo tiempo ya el tema de fichajes, no fichajes, operaciones, salidas, etcétera, etcétera, es verdad que Musiala siempre ha sonado. En nuestra amigueta Andrés Martínez lo ha mencionado un montón de veces. Parece, yo la, única, la última información que tengo, a pesar de que no lo sigo mucho, porque entiendo que Musiala no es ahora mismo un objetivo prioritario del Real Madrid, ni mucho menos, lo que sí he oído es que el jugador... Tenía pensamiento incluso de la Premier, por el hecho de que en el Real Madrid es que ya no hay hueco para absolutamente nadie, entonces era absurdo el jugador se marchara. Pero sí que es verdad que ha estado largamente vinculado al equipo blanco. Que pueda llegar Florentino a dar el paso de hacerse con un chaval que puede ser un talento generacional, pues claro que sí, Musiala, Florian Beers y muchos otros jugadores que no conocemos o que no sabemos o de los que no estamos al tanto. Pero de ahí a que el Real Madrid se moje y se tire ya a la piscina por él, yo personalmente veo un abismo y yo os tengo que dar mi opinión sincera. O sea, la noticia puede ser que efectivamente el Real Madrid esté interesado en Musiala, por supuesto, pero eso no quiere decir que se vaya a tirar y por lo menos yo mi opinión es que no lo va a hacer. O sea, el Real Madrid al fin y al cabo es un equipo que está para mí muy bien pertrechado para los próximos 10 años y honestamente ahora mismo no tiene una necesidad imperiosa de seguir y seguir atrayendo gente. Que es verdad que luego en el Real Madrid los mejores tienen que jugar y tienen que estar ahí todo lo que tú quieras. Pero tampoco vamos a crear un atasco monumental con jugadores que pueden de hecho terminar muy malamente. Porque al final si los jugadores a no ser que Florentino les meta en la cabeza que formar parte de un equipo coral en el que da igual estar de titular que estar en el banquillo porque en cualquier momento sales y saltas al terreno de juego y tienes una oportunidad, al final es igual de importante porque estás en un equipo top. A no ser que sea esa la nueva estrategia de Florentino, yo personalmente creo que los jugadores tampoco quieren brillar individualmente, ¿me entendéis? Más allá de que luego tengan esa mentalidad de, bueno, vamos a hacerlo todo por el equipo o lo que sea, pero yo personalmente creo que hasta ese punto también cada jugador tiene su ambición personal e individual y propia. Entonces se me hace un poco raro, honestamente, que al final terminen ejecutando ese fichaje o incluso que estando el Real Madrid interesado, Musiala pudiera decir que sí. Yo personalmente creo que Musiala todavía tiene esas miras, yo creo que todavía quiere seguir formándose un poquito más en el Bayern de Múnich, no creo ni siquiera que salga esta temporada, Florian Vest desde luego no lo va a hacer, pero quién sabe porque el mundo del fútbol es absolutamente impredecible. Como impredecible, y ya salto a la última de este vídeo, es el viaje que no había comunicado Florentino a nadie. Porque sabéis que hubo mucha gente que dijo que Florentino fue expresamente a ver a Luka Doncic ayer en un partido de playoff de la NBA. Pero eso no fue así. Tal y como os he venido contando, Florentino no está en Estados Unidos por casualidad. Mirad, una persona ya de la edad de Florentino que mira cara a cara a los 80 años, no se pone a viajar como un loco en tours que le llevan horas, horas y horas en avión, ¿me entendéis? Estuvo en Inglaterra, se, mar se marchó a Dallas, a Texas, donde por cierto, pues de donde por cierto yo tengo un grandísimo recuerdo, aquí tenéis la bandera justo detrás, y después de irse a Dallas se marchó a Austin. Para los que no lo conozcáis mucho, Austin es una ciudad ahora mismo que bulle, le llaman la pequeña California o la California de Texas. ¿Por qué? Pues porque en Austin se ha venido a remolinar un montón de gente que viene espantada por el espantajo en el que se ha convertido California y resulta que ayer jugaban Austin, el Austin contra Los Ángeles Galaxy. Era un partido grande, ¿vale? Austin es, es una ciudad muy universitaria, eh, muy, por así decirlo, liberal dentro de Texas y bueno, pues es un buen foco ahora mismo mediático. Entonces, que se bajara a Austin, ¿vale? Donde, por cierto, está la capital de Texas... Y mejor no sigo hablando porque lo he hecho mucho de menos. El asunto es que Florentino, si está por allí en Texas, ¿vale? Es por, o en Estados Unidos en general, es por algo. Es por algo. O está cerrando algún trato, o está mirando patrocinios, o le está dando imagen al Real Madrid, o lo que sea. Pero está tramando algo. O sea, a mí no me digas que este hombre, que Florentino Pérez, se va a hacer un tour por Estados Unidos simplemente para ver a Doncic, que por supuesto también, que le quiere mucho, que yo lo sé, pero además de eso, o sea... Vamos a ver, que Florentino no da un viaje en balde. O sea, es que tiene que ser que algo ha ido a hacer. Lo que haya ido a hacer, pues mira, eso de momento no lo sabemos. Pero yo estoy seguro y convencido de que Florentino, con todo el cariño que le pueda tener, lógicamente, a Donsic, algo más ha tenido que hacer. Porque ya digo que al final, aunque vaya en avión privado, irte a Estados Unidos, pues son 8 o 10 horas de vuelo, que lógicamente, pues vaya para una persona de su, de su recorrido, aunque tenga que viajar, dirá, mira... Pff, a no ser que esté cerrando algo chungo o algo chungo algo gordo, yo personalmente no veo a Florentino yéndose a un partido de la MLS 
cuando podría ir en cualquier otro momento del año o incluso irse a Miami, <risa> que es la parte más cercana, me entendéis, a ver un partido de la MLS. Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente Florentino eh, se guarda una, una en la manga, que yo estoy prácticamente convencido de que así es, pero bueno, todavía habrá que esperar bastante para decidir si efectivamente, o para decir, no, para ver si efectivamente Florentino lleva algo guardado y no lo sabemos y seguramente nos enteremos en el futuro. No lo sé de momento, ¿vale? Cuando me entere, os prometo que lo cuento. Y sí, como de costumbre, en un sábado por la tarde random, el Paris Saint Germain todavía es capaz de dar noticias y de hacer cosas que lógicamente llaman la atención hasta el punto de que tenemos que cubrirlas por aquí. Pero primero, antes de nada, lo que quiero es hacerme eco de una información que dio ayer Ramón Álvarez de Mon contestando a la información de relevo en la que decía que el fichaje de Davis se enfriaba. Cuidado porque mucha gente estaba asustada con este tema. En cierto modo, todos veíamos ya, o todos vemos ya, a Alfonso Davis vistiendo la camiseta del Real Madrid y resulta que ayer, nos, antes de ayer, mejor dicho, nos enteramos de que, bueno, pues parece que Florentino estaba haciendo un pequeño giro del programa, del plan de fichajes para darle prioridad total a Lenny Lloro sobre Alfonso Davis, teniendo en cuenta que Alfonso Davis puede llegar el año que viene, ¿vale? Completamente gratis. Y sin embargo, ya si se marcha Nacho, a lo mejor interesa tener más la prioridad del central que del lateral izquierdo. Pues bien, Ramón Álvarez de Mont contestaba ayer a esa información, como digo, de relevo y decía que en lo que a él respecta, que la información que tiene, esencialmente viene en el sentido de que el Real Madrid lleva año y medio en la órbita del club. Él ha hecho lo que tenía que hacer para llegar al Madrid y no creo que el club vaya a bajarse de la operación Davis. Dicho en el canal de Rubén Martín de Twitch. Uh, independientemente de lo que pasa con Mendy, que está atravesando un momento de forma espectacular, lo cierto es que todavía Madrid, según Ramón, sigue interesado en el jugador. ¿vale? Aquí tenéis el momento, tampoco lo voy a reproducir porque creo que está, yo creo que está todo el... Eh, está hablando de bueno, 12 minutos, si queréis lo escuchamos un poco. ¿vale? Os lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Bueno, ya lo estáis viendo. Y uh, vamos con ello. Vamos a entrar en semana, Ramón, en la que se va a hablar ya de... Fichajes, futuro, renovaciones... Vamos a pegarle un repaso al resto del mercado del Madrid eh, hasta que venga esta gente de la tertulia para que el madridista sepa cómo está cada situación, ¿no? O sea, por ejemplo, de Nacho, que se publicó hace unos días, que al parecer le ha comunicado al Real Madrid... Que les consta, digamos, de forma un poco más directa este año que la idea de Nacho es acabar. La salida de Nacho, si al final se termina... Las prisas del Madrid con Lloró iban a... Pero eh, la información que yo tengo es que no es algo que me lo aseguren. El fichaje de Llorón y mucho menos son yéndose Nacho. Es decir, eh, eso... Pero es que ni es que yo te diría que ni 50 tampoco. O sea, o sea el, tiene que ir bastante por debajo. Vale. Eh, sobre ese precio se habló también de Alfonso Davis, al que el madridista que no conozca podrá ver en la eliminatoria contra el Bayern, si es que juega Alfonso Davis de titular. Alfonso Davis es un caso trabajado desde hace mucho tiempo. Anterior a Llorón incluso. Anterior a Lloro. Vale. Sí. sí, porque Alfonso Davis como mínimo lleva año y medio este tema con Alfonso Davis. Con Lloro no creo que lleve tanto. No creo que lleve desde los 16 años en el caso de Lloro. Vale. Eh... Él ha hecho lo que tenía que hacer para que haya posibilidades este verano de fichar por el Madrid. Esa es la verdad. Que es no renovar eh... con el Bayern, lo más importante, ¿no? Es no renovar con el Bayern. Es cierto que Mendy está pues, en uno de sus mejores momentos con el Madrid. Y que hemos comentado muchas veces aquí en el canal, ¿no? Que la convivencia Mendy-Davis en la misma plantilla es, es complicada. Tienes dos jugadores de élite absoluta, ¿no? Eh, compartiendo puestos, es complicada. Pero yo no creo, eh, no he preguntado últimamente, ¿eh? Pero no creo que el Madrid eh, vaya a bajarse de la operación de Davis por este motivo. Porque no. el jugador ha hecho ha dado una serie de pasos. Vale. Y, y evidentemente no, no creo que vayan a dejarle tirado en ningunas. Bueno, pues ahí tenéis un poco la, la información de Ramón Álvarez de Mont. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo, porque normalmente cuando el Real Madrid te dice oye, no renueves, es porque el Madrid ya está decidido a ir por ti. Y ahora lo que no puede ser es que digas, vale, no he renovado y resulta que el Madrid me deja tirado. Yo personalmente creo que el Madrid no funciona ni opera de esa manera. Me puedo equivocar, por supuesto, pero yo personalmente no diría tal, tal cosa. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si efectivamente la cosa tira para adelante. Yo personalmente espero que sí, porque creo que Davis puede aportar mucho al Real Madrid, a pesar de que Mendy ahora mismo está en un momento espectacular. Creo que Mendy es un jugador que ha demostrado que se puede 
que se puede volver a levantar después de todo ese periplo de lesiones que ha tenido, que puede volver a ser importante y todo este tipo de cosas, pero en cualquier caso, quién sabe, si es que en el fútbol no hay prácticamente nada decidido hasta el último minuto. Y en este sentido también, y ahora ya paso a la siguiente noticia, es el patinazo que dio ayer Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain, que se supone que ya lo tenían todo prácticamente para cantar el alirón, y lo que ocurrió fue ni más ni menos que empataron a tres con el Le Havre. Como veis, es un equipo que en mi opinión todavía no puede tirar la casa por la ventana, no puede celebrar absolutamente nada, porque para mí el PSG, incluso en su propia liga doméstica, no es un equipo del todo confiable, a pesar de que tiene buenas bases, buen proyecto, buen entrenador al mando, obviamente Luis Enrique es buen entrenador, no es que haya mejor o peor, pero es buen entrenador, Bradley Barcola, Asraf Hakimi y Gonzalo Ramos se encargaron, Gonzalo Ramos en el 94, se encargaron de no cagarla del todo. Mbappé, una vez más, no fue titular, si no recuerdo mal, um, vamos a ver si lo... Especifica por aquí Andrés Onrubia, que es, si no recuerdo mal, que ha escrito el artículo. Uh, pero yo me parece que Mbappé salió. Entraron en Mbappé, Canin Lee y Asensio, efectivamente. Mbappé estuvo básicamente en el banquillo los primeros 45 minutos una vez más. Es decir, que Luis Enrique a pesar de todo, sigue, yo creo que por orden de Al Khelaifi, poniéndole en el banquillo y solamente en momentos determinados, críticos, importantes, en los que ve que a lo mejor puede correr riesgo alguna competición, le saca. Pero si no, ni se le ocurre. Porque en definitiva, como decía él, ahora ya parece como que ha cambiado un poco el guión, se tienen que acostumbrar a jugar sin él. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues esto es lo que hay. Si, seguramente, si Mbappé hubiera jugado de inicio, probablemente no habría ocurrido esto, no habría sucedido esto y habríamos tenido un partido completamente distinto. Pero si al final Mbappé no está, pues lógicamente el Paris Saint-Germain, ¡pum!, pierde puntos, pierde fuerza, pierde orientación y pierde todo. También incluso con Mbappé a veces le cuesta, pero en cualquier caso lo que está claro es que Mbappé es un jugador total para el Paris Saint-Germain y no puede obviamente tener problemas en este sentido. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de, del Paris Saint-Germain y de la Liga, pero lo que sí os puedo decir, y ya me voy a la tercera noticia, es que lo que ha hecho Alquel Aifi directamente para, yo creo, dar un poco por saco a Mbappé, ha sido blindar a Zaire Emery, que por cierto ayer, o cuya eh, renovación ayer fue presentada con palmas, con olivos, con toda la pomposidad del mundo, al estilo de lo que hizo con Kylian Mbappé en 2022, justo antes del partido. No sé si eso lo sabéis, pero se le hizo pues una fiesta espectacular delante de todo el mundo y en definitiva es un palo y un mensaje de al que le hice a Kylian Mbappé como diciendo, mira, ya tenemos aquí a otros tantos jugadores a los que, por supuesto, vamos a tratar igual o mejor que a ti. El PSG anunció la renovación de Zaire Emery para las próximas cinco temporadas en la previa del encuentro contra el Le Havre. Eh, la renovación, la joya de la cantera parisina, que se ha convertido en uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo, a tal punto de ir convocado por Didier Sams con la selección francesa. El canterano firma por cinco temporadas hasta 2029. Y Jorge Méndez, su agente, aterrizó en el aeropuerto para rubricar la firma del nuevo contrato de... Zaire Emery, en ese famoso viaje que dijeron que era por la mina Yamal, el que yo también creo que estuvo lloro probablemente. Así que bueno, el asunto es que es centrocampista. Obviamente no viene a sustituir tampoco a Kylian Mbappé, pero lo cierto es que para mí ese es el mensaje que quiso lanzar al que la IFI, dándole a entender que tenemos nuevo chico en la ciudad, ya no nos importas tanto o demasiado como nos solías importar. Lo cierto es que en Paris se podría preocupar más de las finanzas que tiene. Sabéis que es un club arruinado, ha perdido 109 millones de euros, es un club que sin Mbappé, lo primero futbolísticamente baja muchos enteros y financieramente va a bajar todavía más y más cuando el año que viene la liga McDonald's, la nueva liga McDonald's francesa, pues confirme y que se dé cuenta que ya no le llegan contratos o tan lucrativos contratos por los derechos de televisión. Ya sabéis que tuvo que renegociar los que le habían salido, ¿vale? Que eran esos de que no le pagaban mil millones ni de coña, tuvo que rebajar 800 millones por temporada y a partir de aquí ellos sabrán cómo se las van a configurar, pero una vez que no está Mbappé, esto es una desgracia para el fútbol francés, empezando por el Paris Saint-Germain, que es el equipo que más pérdidas tuvo el año pasado, junto, si no recuerdo mal, con el Olympique de Lyon. O sea, una, una bestial. Y ellos solos tienen el 77% de todas las pérdidas del club, del, de la liga francesa, de los clubes franceses. Entonces, bueno, pues si ahora a ellos les gusta juguetear con otro chaval, porque bueno, pues ahora es el nuevo niño bonito de la cantera, del equipo, de lo que tú quieras, a mí me parece perfecto. Kylian Mbappé lo vería, lógicamente, pues con todo el entusiasmo por su compañero, pero no necesariamente porque tenga buena relación ahora mismo dentro del PSG. Ya sabéis que hay una guerra silenciosa going on, es decir, que está ocurriendo y 
que en definitiva le va a llevar fuera el Real Madrid, pero encima yo creo que de mala manera con respecto a la directiva del Paris Saint-Germain, con la que de hecho yo creo que él sí le hubiera gustado terminar bien, pero es prácticamente imposible que las cosas terminen bien con esta gente. Al final ellos son muy, muy, muy suyos y es complicado prácticamente cerrar nada por las buenas. Sabéis que hace muy poquitos días os acabo unas palabras de un jugador del Manchester City, que era Bernardo Silva, que de alguna manera denotaban que todavía estaban traumatizados con respecto a la derrota y eliminación que les había infligido el Real Madrid. Pues bien, de ese partido que debió ser histórico, vivido desde dentro del campo, lo cierto es que también han salido otros dos testimonios, otro del, de otro jugador del, Bayern, del Manchester City, del cual ya os daré el nombre, que ha dicho básicamente lo mismo en el sentido de que efectivamente fue horrible y le ha dejado traumatizado, pero es que además uno de los nuestros también ha hablado y lo ha hecho para decir, número uno, que efectivamente ese es el partido en el que él jamás recuerda haber terminado tan agotado de un partido de fútbol hasta el punto que le llevó a renunciar a tirar uno de los penaltis a pesar de estar entre la lista de cinco elegidos. Él intenta justificarse diciendo que no te haces menos futbolista por el hecho de decir la verdad, sino que miras por el bien del equipo, porque si te tiemblan las piernas, y más un jugador como él ya vas a saber quién es, si te tiemblan las piernas lo único que puedes hacer es perjudicar al equipo si fallas el penalti. Este jugador, este jugador es Fede Valverde, quien ayer efectivamente confesó que ha sido uno de los partidos más duros de su carrera, porque el hecho de estar corriendo detrás del balón, lógicamente te lleva a un cansancio extremo. Y evidentemente no te permite tirar con alegría ningún penalti en el sentido de que tú entiendes que no estás preparado. Porque aunque sean 11 metros, aunque sea un penalti, los nervios, la tensión, la presión y sobre todo que no sabes qué van a hacer tus piernas, pues lógicamente es mejor que cedas esa posición a otro, a otro compañero que esté más fresco o que tenga mayor habilidad con el balón o que esté más seguro de sí mismo y que lo haga. Y esto se le agradece infinito a Fede Valverde porque yo no quiero a un jugador que por gloria personal al final termine perjudicando al equipo y es un ejercicio de hecho de responsabilidad y de seguridad para con el escudo y para con el equipo. Es un sacrificio individual en favor del grupo. Y a mí, vamos, no es que se sienta menos, es que se, se tiene que sentir orgulloso por lo que hizo. Sabéis que hace un par de semanas os dije que Xavi Alonso, que ya prepara la siguiente temporada con el Bayern Leverkusen, que por cierto yo creo que ya le quiere copiar el libreto al Real Madrid porque ayer, después de ir perdiendo 2-0, es capaz de remontar y evitar la derrota para mantener el título de invicto en el minuto 96. Eso es sea, una auténtica locura y una auténtica barbaridad. Eso es libreto Real Madrid. Eso es por lo que en el Real Madrid pensamos que Xavi Alonso puede ser un buen entrenador. Bueno, pues resulta que sabéis que os dije que planeando la, segunda, la siguiente temporada el exjugador del Real Madrid y entrenador del Bayern Leverkusen, habría llamado a Florentino para decirle, oye, me interesan estos jugadores, ¿vale? Os lo dije hace dos semanas, porque, como digo, ya no es la información, si es que en cuanto pienses un poco, sacas prácticamente cualquier, te adelantas a cualquier movimiento que se pueda hacer en el mundo del fútbol. Y resulta que Xavi no solo preguntó por jugadores del Real Madrid, sino que hemos vuelto a tener la noticia de que por uno en concreto, ha salido el nombre y esto viene de la COPE, está particularmente interesado por su situación, pero yo os adelanto que yo creo que le va a decir que no, y es Nacho Fernández. Obviamente Nacho es un, es un jugador que representa muy bien los valores del Real Madrid, Xavi lo sabe y precisamente por eso estaría interesado en que fuera con él. Pero Nacho, si sale del Real Madrid, no quiere tener la, la más mínima opción de jugar contra el Real Madrid. Entonces, tanto Estados Unidos como Arabia son ahora mismo los destinos que se espera que sean para Nacho, en un principio. Entonces, vamos a ver qué pasa pero yo personalmente casi le adelantaría la respuesta a Xavi Alonso, que es la de no. Nacho no va a ser jugador del Leverkusen porque el año que viene habrá Champions y no quiere de ninguna manera tener que verse en, el, en la situación de tener que enfrentarse al Real Madrid. Sería muy duro para Nacho y a pesar de que luego esto es fútbol y absolutamente nadie, absolutamente nadie le importaría nada que Nacho enfrentara al Madrid, incluso que nos marcara un gol, bueno, pues al final él tiene unos valores, unos estándares muy altos y lógicamente no quiere sentirse mal. Y precisamente por eso yo creo y que así os adelanto que Nacho le va a decir que no a Xavi Alonso, a pesar de que a lo mejor podría haber trato entre los presidentes o entre los clubes. 
Como os comenté hace un par de días, Bernardo Silva sigue demostrando al mundo que sigue traumatizado, mejor dicho, siguen traumatizados dentro del Manchester City por la eliminación contra el Real Madrid. Y yo lo entiendo, es frustrante. Dominaron el partido, completamente de acuerdo, pero luego no tuvieron ese punto de experiencia que les permitiera pasar. Pues en la misma línea se ha pronunciado un compañero suyo que reconoce que efectivamente, a pesar de lo que dijo al final del partido, que fue una tontería, porque en definitiva su pasado atlético le traicionó intentando desmerecer la victoria y, y clasificar del Real Madrid, Rodri yo creo que lo ha pensado más fríamente y ha dicho, hombre, y ha reconocido que efectivamente la derrota contra el Real Madrid fue una derrota muy dura porque dominamos todo el partido desde el principio hasta el final. Lo que tú quieras, pero lo que ocurre es que al final nosotros estamos clasificados y vosotros no. ¿Por qué? Porque la lectura que nosotros hacemos de este tipo de partidos la conocemos muy bien porque no es la primera vez. Y el City, a pesar de ser el vigente campeón de Europa, lo cierto es que pecó, en mi opinión, de esa... De, bueno, también es su estilo, no es que pecar, así es que realmente tampoco puedes pecar de algo que es tu estilo y de lo que has hecho tu estilo prácticamente, pero yo personalmente creo o invitaría a Rodri a ir entrando en ese grupo de afamados futbolistas, entrenadores que elogian al Real Madrid porque es ilógico, porque lo que hace el Real Madrid es muy difícil de prever y muy poca gente realmente tiene la capacidad para enfrentarse al Real Madrid con la mentalidad ganadora, porque sabes que el Real Madrid te puede hacer un 7 en un momento, ¿vale? En un segundo, te la lía. Un 7 no me refiero de meterte 7 goles, sino en el sentido de liarte toda la eliminatoria cuando tú crees que la tienes más o menos controlada y que estás jugando mejor y que la táctica y que no sé qué al final van a volver a caer siempre en el mismo error. Entonces, en ese sentido, el Madrid es un equipo capaz de reinventarse, te puede jugar al ataque, te puede jugar en bloque bajo, en bloque medio, en bloque alto, lo ha demostrado, o ir al ataque, o ir al contraataque, o lo que haga falta, el Madrid es camaleónico, y esto es lo que le permite sobrevivir en cualquier terreno. Y esto es lo que yo creo que muchos equipos, o a lo que yo creo que muchos equipos no están acostumbrados. Así que, bueno, pues lo siento mucho por Rodri, pero esto es lo que hay. Y ahora toca hablar ya de temas serios, porque ayer, como os dije, José Félix Díaz, que está siguiendo magníficamente bien todo el tema del escándalo del fútbol español y, por supuesto, la respuesta de FIFA, UEFA, etcétera, etcétera, ya volvió a advertir que podíamos perdernos ni más ni menos que muchas competiciones europeas a nivel de clubes. No es solamente el Mundial de España, no es solamente la Eurocopa, sino que además también ahora, y esto es noticia reciente, bueno, noticia tan reciente que yo creo que lo ha sacado esta mañana, porque, sí, efectivamente, lo ha sacado esta mañana, ¿vale? Lo ha sacado esta mañana. Eh, la FIFA, la UEFA, ha enviado una carta al fútbol español, a la comisión Uribe, que es esta que va a supervisar, normalizar y representar, que viene del Consejo Superior de Deportes, pues ya le ha mandado una carta diciendo que explique muy bien lo que tiene pensado hacer, porque si se entiende o se desprende que esto es en definitiva una intervención oculta del gobierno, automáticamente vamos todos fuera. Y eso significa España en el Mundial, o el Mundial de España, España en la Eurocopa y, por supuesto, los clubes que juegan en Europa. La FIFA ha sancionado en los últimos años a federaciones como, y listo aquí, Perú, Chad, Guatemala, Kenia, Trinidad y Tobago y Zimbabue. La próxima puede ser la española. Tanto en las sedes de Unión como en Zurich se quedaron alucinados cuando en los primeros días de la semana se filtró la segura sanción a Rocha. Entonces, dicen que la comisión de Rodríguez Uribes ha traicionado todo lo hablado con anterioridad y efectivamente o da una explicación convin convincente o España puede empezar a pagar por lo hecho por el CSD. Empezando por la participación en la Eurocopa, siguiendo por los clubes y terminando por ese Mundial, que no olvidemos debe ser ratificado por la FIFA en el mes de diciembre. ¿vale? Así que mucho cuidado porque... Dice, literalmente, siguiendo por los clubes. O sea, que el Real Madrid efectivamente está mucho más cerca de quedarse fuera de la Champions de lo que mucha gente piensa. Cuando digo el Real Madrid fuera de la Champions, digo el Barcelona, el Girona y todos los que estén en Europa League y todo este tipo de cosas. O sea, que tomémonoslo, tomémonoslo en serio porque esto no es ninguna broma y se puede venir un bofetón al fútbol español muy, muy grande. Y vamos allá con otra noticia importantísima que es ni más ni menos que las bajas que puede presentar el Bayern de Múnich precisamente a dos días del Real Madrid, que no son pocas, porque cuando hablamos de bajas hablamos de jugadores tocados, lesionados, que no están al 100%, jugadores que potencialmente se pueden efectivamente perder el partido frente al Real Madrid. Hay una lista de siete jugadores que lógicamente a Tuchel no le gustaría nada, ¿vale? Y la han estado liberando en muchos sitios ya y ahora vamos a saber de qué jugadores estamos hablando, de qué jugadores del Bayern de Múnich se trata, que como veis muchos de ellos son primeros espadas. Estamos hablando que Musiala, el primero del que os di noticia precisamente en el día de ayer. Harry Kane está tocado, 
en teoría va a jugar, pero está tocado también, no está al 100%. Kingsley Coman también está en esa lista. Luego, Matis de Lid ha dejado en el aire su participación, aunque Matis de Lid no es tan importante o no está siendo tan importante, pero dice, no lo sé, tendré que mirar. Sacha Boyd, desafortunadamente para Tuchel, no llegará para las semifinales contra el cuadro blanco. Su lesión muscular en el esquiotibial izquierdo le deja fuera hasta el 3 de mayo. Con todo el entrenador del Bayern todavía tendrá que gestionar muchos más porque Nabri, por ejemplo, y Leroy Sané estaban tocados. Que eso sí que pueden, por lo visto, y creo que ya están empezando a confirmar su participación, pero cuidado porque no está del todo confirmado. Y esto, lógicamente... Es una ventaja para el Real Madrid que sabe perfectamente que algunos de estos jugadores son primeros espadas dentro del Bayern de Múnich y precisamente por eso el equipo blanco puede preparar un poco más calmado esta eliminatoria porque hay jugadores del Bayern de Múnich que, como digo, quizá no estén. Y una vez que tenemos esto claro, pues lo único que hay que hacer es aprovechar estas bajas y tratar de tomarnos el partido con tranquilidad, sobre todo en Alemania, aunque no se hace la eliminatoria, traer un buen resultado precisamente para la vuelta en el Bernabéu, que ya será otra historia. Es verdad que ellos recuperan gente, pero nosotros también, ya sabéis que Courtois y Militao podrían de hecho estar, incluso el propio Courtois, fijaos lo que os digo. Así que nada, esas son las siete bajas posibles del Bayern. Bajas o jugadores que no están al 100% o jugadores lesionados o tocados. Luego además también salió ayer una información de relevo en la que dieron el nombre del jugador que estuvo a punto de ser jugador del Real Madrid en lugar de Endrich, ¿vale? Y es un jugador que yo personalmente no había escuchado mucho o del que no había oído de hecho prácticamente nada. Os voy a enseñar la información en la que relevo efectivamente daba el nombre de este jugador porque a mí me llamó mucho la atención porque además era un jugador del Bayern de Múnich, no era otro brasileño, no, era... no, 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 era un jugador del Bayern de Múnich, era un jugador, bueno, pues razonablemente con buen potencial y que gustaba al Real Madrid. Es Este jugador se llama Matis Matistel, ¿vale? Y para que tengáis un poquito más de datos, es un jugador que vale 40 millones de euros, tiene 19 años, mide un 83 y es lateral izquierdo, o sea, de alguna manera jugaría en la zona de... Um, de... Bueno, le ponen, como, le ponen como lateral izquierdo, pero en realidad... Sí, bueno, casi es más carrilero. No, perdón, 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 lateral izquierdo no, extremo izquierdo, perdón, perdón, me estoy equivocando yo, extremo izquierdo, pero que también ha jugado como delantero centro y como extremo derecho y como veis ha pegado un subidón de precio de mercado, aunque ahora se ha relajado un poco, ¿vale? Y tiene contrato hasta 2029. O sea que realmente antes de Hendrik estuvieron mirando esa opción de este jugador para que veáis que aquí hay jugadores que muchas veces ni siquiera hemos oído hablar de ellos y sin embargo están en el radar del Real Madrid. ¿vale? Seguramente antes de renovar, que yo creo que sería en 2021 o algo así, pues probablemente el Madrid lo estuvo chequeando para traérselo precisamente al Real Madrid. Y como veis ahí, pues el tipo ya tiene sus participaciones, ha jugado 27 partidos, o sea que realmente no es, es francés, por cierto, eh, no es un jugador que pase desapercibido y bueno, pues en el sentido de Madrid, como veis, podéis estar tranquilos porque sigue chequeando el mercado y este fue la alternativa a Hendrik. También seguramente un buen jugador, pero el Real Madrid al final ha optado por un jugador que para mí es un espectáculo y que seguramente nos va a dar muchas, muchas alegrías. Y vamos ya con algo que no debería haber ocurrido jamás, porque efectivamente la entrenadora del Chelsea, ayer hubo, para los que no sepáis, un Chelsea-Barça de semifinales del fútbol femenino que va a pasar a la historia como otro robo, la segunda parte del robo en Stamford Bridge. Os voy a compartir la imagen de la expulsión de la jugadora del Chelsea, que como veis, desde luego fue a todas luces injusta. ¿Vale? No me quiero meter con el tema del copyright, pero como veis ahí, la entrada de esta jugadora del Chelsea ni siquiera toca de cerca ¿vale? a la jugadora del Barça que por algún motivo se cae de esa manera y provoca la expulsión. ¿vale? Veis que no ha habido contacto en ningún momento, en ningún momento, ¿vale? ella se viene al suelo sin que haya contacto. De todas formas, esta imagen seguro ya la habéis visto en, en Twitter, en muchas que han pasado se va al suelo y automáticamente es expulsada, ¿vale? La jugadora del Chelsea. Eh, ahí tenéis la jugada y luego, como digo, la entrenadora del Chelsea, que es esta mujer que tenéis aquí, explotó en la rueda de prensa. Voy a poner un poco... Um, voy a quitarlo por el tema de derechos de imagen. Explotó en rueda de prensa, lo hace en inglés, pero bueno, ya os digo yo lo que hay. en el mundo at least puts them in, the, in, in a good position but in the second half I felt we were just coming on top and you could see the, the, the combination of the crowd and the players were 
Aquí está hablando un poco de que en el segundo tiempo fueron mejor que en el primero, porque estaban on top. Creo que quiere decir que, bueno, que se estaban poniendo un poco, que a lo mejor en la primera parte no estaban tan fuertes, pero en el segundo ya sí. Driving us, and the players felt really confident. So, when you get such a shocking official decision, uh... Que las jugadoras estaban siendo cada vez más con más eh, confiadas, más con más seguridad, y cuando te encuentras con esa eh, decisión tan, tan, bueno, dice shocking, es como tan impactante. Uh, there's nothing you can do about it, and it's hard enough against 11 of them, but to, uh, for us, when you've got 11, but when you've got 10, it's virtually impossible. Do you feel bueno, que dices que te quedas eso, básicamente no puedes hacer nada al respecto de ello y que con 10 jugadoras es prácticamente imposible. Bueno, tenéis aquí algo de traducción, dice nos robaron. Incluso las jugadoras del Barça nos dijeron después que la árbitra les había ayudado. Pensé que era la peor decisión en la historia de la Champions femenina. Es decir, otro escándalo en Stanford Bridge con el que una vergüenza con la que el Barcelona tendrá que convivir y luego se lo recordaremos y se mosquearán. Pero es que al final este tipo de decisiones les ayudan y mucho. Y por cierto, tenéis que ver ahora, ni más ni menos que José Félix Díaz, que está al plato y a las tajadas, resulta que también está siguiendo a un niño bielorruso de 12 años que podría interesar al Real Madrid. Algo que a mí personalmente una información que me dejó asombrado, ¿vale? Se llama Ali Aixé Mayorau, el infantil bielorruso que prefiere al Real Madrid por delante del Barcelona, lo cual es obviamente siempre una muy buena noticia. Si viene José Félix Díaz es porque muy probablemente ya tiene la información en mano y lógicamente es importante. Real Madrid y Barcelona pelean en muchas ocasiones por objetivos comunes y el siguiente es por un chaval de 12 años que es bielorruso y que se ha decantado por el Real Madrid. Es un proyecto, pero los que le han visto dicen que merece mucho la pena. Los plazos en el mundo del fútbol cada día se aceleran más, los grandes clubes cada uno su manera intenta captar por todos los medios el talento joven e incluso infantil. La pelea por lograr el fichaje de los que apuntan estrellas hace que las direcciones deportivas de los equipos cada día busquen por cualquier lado a ese proyecto de futbolista. Este chaval eh, de origen bielorruso está causando sensación en el fútbol catalán. Se trata de Alexei Mayorau, todavía juega en el fútbol 7, pero ha captado, pero que ha captado la atención de todos los equipos, no solo españoles, por su manera de jugar y por esa facilidad innata que tiene para marcar goles. El club azulgrana ha intentado por todos los medios convencer a la familia de que su destino pasaba por Barcelona. Barcelona. Incluso Alex se ha presenciado un partido de la presente temporada del equipo de Xavi en el palco de Montjuic, pero tanto el chaval como su entorno tienen claro que su futuro pasa por el Real Madrid. O sea que son gente del Real Madrid y que les da absolutamente igual el Barcelona y que ahora mismo el gran proyecto es el equipo blanco y que como las más grandes estrellas, este chaval también se siente atraído por el proyecto del Real Madrid, que es en definitiva el ganador y al que le gusta a todo el mundo, al que le gustaría ir. Que luego, lógicamente, el Real Madrid no es fácil, eso es seguro, y más si empiezas desde pequeñito, pero bueno, pues ojalá que al final sea un jugador que efectivamente lo rompa, que se convierta en un grandísimo jugador, también que lo haga con la camiseta del Real Madrid y a partir de ahí, pues habrá que tomar decisiones pero de momento que haya rechazado al Barcelona a nosotros nos parece genial.